boot drive mode activated. <laughs> 2024 Tata Nexon Diesel Manual. It is time to put this car through 10 real life tests. सबसे पहले होगा acceleration test. The Nexon Diesel gets a 1.5 liter four cylinder engine. ये engine बनाता 115 PS of power and 260 newton meters of torque. You get eco mode, city mode, sport mode. ये सभी चीजें इसमें आपको मिल जाती हैं. The engine is quite nice in terms of performance. बहुत अच्छी punch offer करता है. काफी बढ़िया performance इसकी. City में भी, highway में भी. It's a smooth engine. Of course, a little noisy. We did a mileage test with this car just a few months back. और काफी बढ़िया माइलेज मिली। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ओवर ईयर बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। बट जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात होती है, लेट्स डू वन थिंग। जीरो टू हंड्रेड करते तीनों डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स में। लेट्स सी हाउ द कार परफॉर्म्स। Acceleration तो हम लोगों ने देख लिया of the Tata Nexon diesel manual. Now it is time for a braking test. Time for a braking test with the Nexon. I'll take the car to 70 kilometers an hour and stand on the brake pedal. Braking performance is decent. It is strong, but I think the feel from the pedal could be a little better. Acceleration हो गया, braking हो गया. It is now time for a slalom test with the Nexon. It is time for a slalom test with the Tata Nexon manual and off we go. I like the body control on the Nexon. Of course, the height is very much evident over here, but the body control, the body roll especially, is really well controlled. And you know, because of the stiffer suspension setup. The car actually feels stable and it doesn't move around too much. So let's do this one more time. And off we go. The car does feel very, very predictable and I like it. And now it is time for the ingress, egress test with the Nexon. Start with the driver seat. Say. Door opens wide. And you get inside quite easily. I like the driving position, good view of the bonnet ahead and uh, it is not very difficult to get out also. But uh, you just have to be mindful of this uh, sloping pillar over here. And uh, the rear seat, pe. again door opens quite wide, rear seat space is limited with my driving position. And I am here. So getting in was easy. Getting out is going to be a little tricky because there is very limited space to, uh, you know, keep your foot here. And uh, this space over here is also a little tight. So that gets a little tricky. And I think there is a lot of room for improvement in this department. Time for the rear seat test. With the Nexon, three people. And it's just on the F2 circle. It's very hard on the F2 circle. Because the slope is so sharp. Yes. How are you feeling, friends? It's a little congested. It's congested, right? Compared to the last car that we did, I-20, I guess. I-20 was also congested, actually. Yes, but it was so tight. It's a little bit here. It's a little bit more than the door pad. Two adjustable headrests, which is a good thing, but no headrest at all for the middle passenger. I think that should have been given. Three point seat belt, but... Three point seat belt. There are two charging ports here. There's a normal type C. Yes, so that is a good thing. Black upholstery looks and feels nice. The rest of it is all plastic. And if you push your seat, you can feel it. Yes, it's a little bit. 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 It's a little Time to see how the Nexon handles bad roads. Guardi mein ground clearance to more than enough hai, so that is not a problem and the tires also seem sturdy enough. The ride quality is nice, I like how the tuning of the suspension has been done. Bhoat a comfort oriented suspension hai, lekin it is not very soft. It is a little on the stiffer side, so they have kept in mind the balance of ride and handling and I think they have done a good job with that. So I like the suspension setup of the Nexon. Feels durable, feels sturdy and the ride also of course, there is some movement inside the cabin, but the ride doesn't get very unsettled. So, you know, the car just feels very predictable all the time.
टाइम टू चेक आउट द बूट कैपेसिटी ऑफ द नेक्सॉन ये कॉम्पैक्ट एस यू में थ्री एटी टू लीटर्स की कैपेसिटी आपको मिल जाती है हाउ मच स्टफ कैन एक्चुअल रिपोर्ट चलो देखते हैं टाइम फॉर द बॉटल होल्डर टेस्ट विद द नेक्सॉन देखते हैं कितनी जगह पे वन लीटर बॉटल फिट आती है ये गाड़ी में टाइम फॉर द ऑडियो सिस्टम टेस्ट विद द नेक्सॉन ये गाड़ी में 10.25 पॉइंट टू फाइव की स्क्रीन यहाँ पे आपको मिल जाती है विच इज अ वेरी नाइस स्क्रीन एंड अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस नेक्सॉन द क्लैरिटी इज क्वाइट नाइस एंड आई लाइक हाउ यूजर फ्रेंडली इट फील्स द रिस्पॉन्सिवनेस इज गुड साउंड क्वालिटी अगर हम बात करें दिस कार गेट्स जे बी एल स्पीकर्स फोर स्पीकर्स फोर ट्विटर्स एंड सब वूफर एट द बैक सो टोटल नाइन एंड लेट्स प्ले दिस ट्रैक माई फोन इज कनेक्टेड वाई वायर्ड एपल का प्ले वायर एस बी इसमें आपको मिल जाता है बहुत जबरदस्त साउंड क्वालिटी आपको टाटा नेक्सॉन में मिल जाती है वेरी नाइस क्लैरिटी इवन एट फुल वॉल्यूम एंड यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक इन दिस कार टाइम फॉर द हेडलाइट टेस्ट विद द नेक्सॉन एंड राइट नाउ ऑल द लाइट्स आर ऑफ ये है गाड़ी की पार्किंग लाइट विद दैट दिस ऑफ कोर्स गोज डिम एंड फॉग लाइट ऑन कर लेते हैं सो दिस इज द फॉग लाइट ऑन एंड ऑफ आई एम नॉट श्योर इफ इट इज विजिबल एंड नाउ वी हैव द लो बीम सो दिस इज द लो बीम ऑफ द कार दिस इज द हाई बीम हाई बीम इज वेरी शार्प लो बीम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ फॉग लाइट ऑफ करके लो बीम देख लीजिए एंड आई स्विच ऑफ एवरी थिंग सो दिस इज अगेन एवरी थिंग ऑफ फॉग लाइट इज ऑन फॉग लाइट इज नाउ ऑफ एंड या दिस इज द हाई बीम ऑफ द कार